Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am Sindhil Nathan. CBSE Class 10 Chapter 3 Metals and Non-Metals. And this is TNACRT. Tamil Nadu State Board students are very helpful. So, metals and non-metals are the first to classify. Elements are the elements of metals, non-metals and metalloids. Metals are the first to They lose or lost electrons and forms positive ions this is very important that is metals enna pannu electron ions release pannite adu positive ions form pannu so negative poichina adu positive ah maridum so m p nyabochukinga metals positive okayla next non metals appdin paakumbodhu it gains electrons gain electron na enna artham electron ah accept pannikudhu so negative varumbodhu adu negative ah maridhu appo non metals form negative ions non Negative, yeah, go check now. Yeah, non n negative. Koi n the word first letter. So non metals negative ions are form pannu the because it gains. Electrons, okay. Next, metalloids. In the other thing, you can see that in the word OID, up in suffix, like, up in the like it is not metals, metal like. Met, true metals are metal like abdin so it shows both characters of metallic and non metallic metal oda character is irukko non metal character irukko so metal lloyds abdingaradhukku examples enna abdin paathona silicon germanium arsenic antimony tellurium idella vandu namakku metal lloyds ke example ah sollam ipo physical and chemical properties of metals paakalam Metals are physical properties. First, it is very important malleable. If you say malleable, if you add a metal, if you add a metal, if you break it, it break it, it will break it. If thin sheet, it will damage That is malleable. Ductile abdin is malleable meaning. Da. So, ductile abdin is not a ulohata and the metal is not a flow, muruknalo, valachalo, vadaya, nasaknalo, vadaya. The copper is not a flow, melisaknalo, that is stronger. That is ductile. And lustrous abdin is not a palapalakar. That is lustrous abdin. Polish panla, polish panla, that is rumba, abdi, rough and tougher. That is polish panni, palapalapala, julike vekila. So, this is metal order properties, physical properties. They are good conductors of heat. Heat and electricity. See, karma heat a easy or other than the other company pass panu electricity you conduct panu copper la electricity a conduct panu use panu lingla. Uh, irum in the marvishangal la vachi yada the wire lala vaki modu kai vaki modu shock kadi kadi lingla yena gada current a conduct panu. Have high tensile strength. Tensile strength abri na yavvalo viluttha alum pichikadu. For example, rubber band la iltha abri iluttha kete podo orala vari ko. Adha tensile strength. Ninge yavvalo viluttha alum pichikam eruko. Adha vanda abri holda kodaiyam pick. Tensile strength abdin solro. Valanji kudukar the Yuluvaitan may odaya the tensile strength abdimo. Other the Yuluvaitan may rikana odaya the have high density. So molecules on the Roma Nerukama Amanji Ekachaka molecules were at the Adikamark and the metals. Then melting and boiling points are high. So melting points now Uruharade and boiling point now soda vacha kodike vaker. So it's under Roma high. Yurumbala Uruha vakuna Ekachaka temperature kudukunanga. Apo all are solids are key. All metals may solid other key exception in your key. Engaponano or Vidanda Vadam Besar the Goral Rupanga and the Mari metals new or exception Rika the Arna Mercury. Mercury motto liquid Irko. Okay, liquid metal key example in Abdina Mercury important. Next chemical properties of metals Abdin Pakmode reaction with oxygen first metal oxygen or say in the metal oxides are produced. Panadhi. The basic nature are pH more than seven other basic. Next reaction with Water up in Pakmo, the metal on water on send the metal oxide plus hydrogen are produced panala. Ilana metal on water on send the metal hydroxide are produced panala. In the la question like a panga pathakina. Reaction with acid in Pakmo, the metal dilute acid or a serum mode, metal salt and hydrogen are produced panada. Last one, Romba important reaction with solution of other metal salt up in Kutrukanga. Iparanga metal A idur metal. Salt solution of B this is the second metal. Anna metal salt is metal salt of B. Metal A. If we combine the two, we metal B. Exchange item. B A word on the A B. So salt solution like B metal condro metal like A salt solution condro. So metal B plus salt solution of A. Abdi namak exchange. So these are all the chemical properties of metals.
இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக மெட்டல்ஸோட சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ராக்ஸ் ஸோ பாறைகள் அந்த கல் மண் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை தான் நம்ம ஓர்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ ஓர்ஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் நேச்சுரல் ராக்ஸ் பாறைகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ராக்ஸில் தான் நமக்கு வந்து நமக்கு இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் கிடைக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் ஆஃப் ஹை ரியாக்டிவிட்டி இருக்கலாம் இல்லை மெட்டல்ஸ் ஆஃப் மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி இருக்கலாம் இல்லை மெட்டல்ஸ் ஆஃப் லோ ரியாக்டிவிட்டி இருக்கலாம் ஸோ ஹை மீடியம் லோன்னு த்ரீ டைப்ஸில் நமக்கு இருக்கலாம் இன் கேஸ் மெட்டல்ஸ் ஆஃப் ஹை ரியாக்டிவிட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் மால்டன் ஓர்ஸ் பண்ணணும் மால்டன் அப்படின்னா உருகி போன லிக்விடானு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ராக்ஸை வந்து லிக்விட் ஃபார்முக்கு உருகி போன மாதிரி கொண்டு வந்துடணும் அதில் எலக்ட்ரோலைசிஸ் டைரக்ட் கரண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் டிசின்னு சொல்லுவோம் டைரக்ட் கரண்ட் அதை கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு அதிலேருந்து பியூர் மெட்டல் செப்பரேட் ஆகி வரும் அதான் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் மால்டன் ஓர்ஸ் அப்படிங்கும் மெட்டல்ஸ் ஆஃப் ஹை ரியாக்டிவிட்டிக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் மெட்டல்ஸை பிரித்து எடுக்க நெக்ஸ்ட்டு மெட்டல்ஸ் ஆஃப் மீடியம் ரியாக்டிவிட்டியில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று கார்பனேட் ஓர்ஸ் ரெண்டாவது சல்ஃபேட் ஓர்ஸ் கார்பனேட் ஓர்ஸுக்கு நம்ம ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் கேல்சி பண்றோம் <laughs> வித்தவுட் ஆக்சிஜன் இல்லை லோ ஆக்சிஜன் இங்கே ஹை டெம்பரேச்சர் ஹீட்டிங் அதே தான் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணுறீங்க வித் ஹை சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஹை சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் அதிகமாக கொடுக்கணும் இங்கே ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இல்லை லோ ஆக்சிஜன் அதை கொடுத்து அதாவது ஆக்சிஜனே இல்லாமல் நீங்கள் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னா வெரி லோ ஆக்சிஜனில் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் கேல்சினேஷன் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணுறீங்க வித் ஹை சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் அதிகமாக கொடுத்து ஹீட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு பேர் ரோஸ்டிங் ஸோ சல்ஃபேட் ஓர்ஸ்க்கு ரோஸ்டிங் பண்ணணும் கார்பனேட் ஓர்ஸ்க்கு கேல்சினேஷன் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் கிடைக்குது இந்த ஆக்சைடை இந்த ஆக்சிஜன் ஆக்சைட் இருக்குல்லையே அதை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ மெட்டலில் ஆக்சிடேஷன் <laughs> மெட்டல்ஸ் ஆஃப் லோ ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது சல்ஃபைட் ஓர்ஸை தான் நம்ம வந்து லோ ரியாக்டிவிட்டிங்கிறோம் ஓர்ஸ் அப்படின்னா நேச்சுரல் ராக் டோன்ட் ஃபர்கெட் இங்கே நம்ம ரோஸ்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ரோஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஹை சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுக்குறீங்க ஸோ ரோஸ்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெட்டல் செப்பரேட் ஆகி வருது அந்த மெட்டல்ஸை வந்து ரிஃபைன் பண்ணுங்க ரிஃபைன்னா பியூரிஃபிகேஷன் தான் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இப்படி தான் நம்ம நேச்சுரல் ராக்ஸ் அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓர்ஸில் இருந்து நம்ம மெட்டல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் இப்போ மெட்டல்ஸ் வந்து கொரோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாதிப்புக்கு உள்ளாகுது கொரோஷன்னா என்னென்னா துரு பிடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவல் டெஸ்ட்ரக்ஷன் டெஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துரு பிடிச்சிக்கிட்டே போவோம் அப்புறம் வீக் ஆகி ஒன்றுமே இல்லாமல் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஸோ படிப்படியாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிறது கிராஜுவல் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பை ஏர் ஏரில் ஆக்சிஜன்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது துரு பிடிச்சி போவோம் இரும்பெல்லாம் வாட்டர் தண்ணிலையும் ஹெச்டுஓ ஓல ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா அதுவும் துரு பிடிக்க வைக்கும் ஆர் எனி அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அரவுண்ட் இட் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ்னால அது படிப்படியாக துரு பிடிச்சி போய் டெஸ்ட்ராய் ஆகிறத கொரோஷன் அப்படிமோ ஸோ மெட்டல்ஸுக்கும் அழிவு உண்டு அப்போ அந்த மெட்டல்ஸ் அழிவுலேருந்து எப்படி நம்ம காப்பாற்றுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிடணும் அதனால தான் நம்ம வீட்டில் இரும்பு ஜன்னல் இரும்பு கதவு கேட்டெலாம் இருந்தால் அதுக்கு பெயிண்ட் அடிப்பாங்க வருஷம் வருஷம் பார்த்துருக்கீங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆயிலிங் அண்ட் கிரீசிங் இந்த கேட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப டஃப் ஆகிடும் காரணம் என்னென்னா காற்று அந்த தண்ணி இதெல்லாம் பட்டு இரும்பு துரு பிடிச்ச மாதிரி போனதுனால டைட்டான மாதிரி இருக்கும் அப்படி நீங்கள் தள்ளுனீங்கன்னா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்கான மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸு இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதில் ஆயில் விடுவாங்க ஆயில் விட்டாங்கன்னா அப்படியே ஸ்மூத்தாக போயிட்டு போயிட்டு வரும் காரணம் என்ன அந்த ஆயில் விடும்போது அது நம்ம இந்த வாட்டரோ ஆக்சிஜனோ அந்த இரும்போடு போய் கலந்து துரு பிடிக்கிறது அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் தடுக்கும் ஸோ ஆயிலிங் அண்ட் கிரீஸிங் கிரீஸிங்கும் அந்த கிரீஸ் இந்த பெட்
உங்களுக்கு கிரீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை அப்ளை பண்ணும்போது ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் மூவ் பண்ணிட்டு வரும் அதுவும் இல்லாமல் காற்று மூலியமாகவோ தண்ணி மூலியமாகவோ துரு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் இரும்பு இந்த மாதிரி இருக்கிறது சுற்றி பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் போட்டோம்னா அது எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட் காற்று தண்ணிலேருந்து அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் குரோமியம் பிளேட்டிங் அதே மாதிரி தான் ஜிங்க் பிளேட்டிங் ஜிங்க் பிளாட்டிங் வந்து பிளேட்டிங்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது கால்வனைசிங் அப்படிங்கிறாங்க இது கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் அலாயிங் அலாயிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மிக்சிங் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இப்போ கோல்டையும் காப்பரையும் மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ரெட் கோல்டு கிடைக்கும் அப்போது நல்ல கவனிங்க மெட்டல் பியூர் ஃபார்மில் இருந்தால் கெட்டு போயிடும் ரெண்டு மூணு மெட்டலை ஃபியூஸ் பண்ணி அலாய் அலாயிங் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் அந்த மெட்டல் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ மிக்சிங் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம வந்து மெட்டல்ஸை வந்து கொரோஷன்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் டீடைல்டாக பார்க்கலாம் கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கும் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுறதுனால நெகட்டிவ் அயான்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் நான் என் ஃபஸ்ட் லெட்டர் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் என் ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தே ஆர் சாலிட்ஸ் ஆர் கேஸஸ் மோஸ்ட்லி சாலிடாக இருக்கும் சாலிட்னா திடப்பொருளாக இருக்கும் இல்லைனா கேஸாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது ப்ரோமைட் மட்டும் லிக்விடாக இருக்குங்க நெக்ஸ்ட் தே ஆர் பிரிட்டில் பிரிட்டில்னா என்ன அர்த்தம்னா உடஞ்சி போயிடும்னு அர்த்தம் ஈஸியாக புற்றுலாம் உடச்சிடலாம் நசுக்க முடியாது இழுக்க முடியாது என்ன பண்ணாலும் உடஞ்சி போயிடும் ஈஸியாக அதான் பிரிட்டில் அண்ட் தே ஆர் நான் மேலியபிள் மேலியபிள்னா என்ன நசுக்குனாலும் வளைச்சாலும் இழுத்தாலும் உடையாது ரப்பர் மாதிரி இழுத்து கொடுக்கும் வளைஞ்சி கொடுக்கும் அதுதான் மேலியபிள் நான் மேலியபிள்னா வளைச்சிங்கன்னா டபக்குன்னு புட்டுக்குன்னு ஒட்டுக்கும் அப்படியே புட்டுக்கும் ஓகே ஸோ நான் மேலியபிள் நான் மேலியபிள்னா உடஞ்சிரும் புட்டுக்கும் அதுதான் பிரிட்டில் நான் டக்டைல் டக்டைலும் மேலியபிளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங் தான் மேலியபிள்னா எப்படி நம்ம வளைச்சாலும் நசுக்குனாலும் அது வளைஞ்சி கொடுக்குது அதே தான் டக்டைல் அப்போ நான் மேலியபிள்னா நான் டக்டைல் வளைஞ்சா வளையாது உடஞ்சிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தே ஆர் பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கண்டக்ட் பண்ணாது அந்த பிளாஸ்டிக்கு ரப்பர் இதெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது இல்லைங்களா அந்த செருப்பு போட்டுக்கிட்டு நின்று தான் இந்த கரண்ட்லலாம் வேலை செய்வாங்க ஏன்னா அது கரண்ட்டை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸப்ஷன் கிராஃபைட் மட்டும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஹீட்டையும் நல்லா கண்டக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வெரி லோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஈஸியாக புட்டுக்கும் பிளாஸ்டிக்லாம் ஈஸியாக புட்டுக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் கண்ணாடிலாம் உடஞ்சிருதா அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் லோ மெல்டிங் அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஈஸியாக மெல்ட் ஆகிடும் ஈஸியாக பாயில் ஆகிடும் ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர்லேயே மெல்ட் உருகிடும் கொதிச்சிரும் ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர்லேயே நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்குறோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே மெட்டலுக்கு ஆப்போசிட்டுங்க அவ்வளவு தான் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் நான் மெட்டல் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆனிச்சுன்னா நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடைக்குது கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் இந்த மாதிரி கார்பானிக் ஆசிட் கிடைக்குது நமக்கு ஆசிடிக்காக கிடைக்கும் பட் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுங்க ரியாக்ஷன் வித் ஆசி ஆக்சிஜனில் நம்ம வந்து மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக கொடுக்குது மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் பேசிக் பட் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் ஆசிடிக் அந்த டிஃப்ரென்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் ஆசிட்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் டு நாட் ரியாக்ட் வித் ஆசிட் ஆர் டு நாட் டிஸ்பிளேஸ் ஹெச் டூ அதனால தான் ஆசிட்ஸை நான் மெட்டாலிக் திங்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க கண்ணாடி பாட்டிலில் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது அந்த ஆசிட் வந்து ரியாக்ட் பண்ணாது அந்த பிளாஸ்டிக்கோடையோ கண்ணாடியோடையோ அதனால தான் அது ரியாக்ட் பண்ணாதனால அது கண்ணாடி பிளாஸ்டிக்லாம் அரிக்காது அந்த ஆசிட் ஸோ ஆசிட் எப்போவுமே பிளாஸ்டிக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம நான் மெட்டல்ஸ் ஹைட்ரஜன் அதாவது ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் ஆசிடோட அது ரியாக்டே பண்ணாது அதுதான் இங்கே சொல்ல வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன தே ஆர் சாலிட் அண்ட் கிறிஸ்டலைன் கிறிஸ்டலைன்னா உப்பு மாதிரி பவுட்ராக அந்த கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல்னா உப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதுவும் சாலிட் தான் பட் குட்டி குட்டி சாலிட்ஸாக இருக்கிறது அதான் கிறிஸ்டலைன் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் பாசிட்டிவ் அயான்ஸும் இருக்கும் நெகட்டிவ் அயான்ஸும் இருக்கும் சாலிபிள் இன் வாட்டர் பட் இன்சாலிபிள் இன் கெரோசின் பெட்ரோல் இ
ஸோ கிவ் அண்ட் டேக் ரியாக்ஷன் கொடுக்கறது வாங்கிறது என்ன கிவ் அண்ட் டேக் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரானை கொடுத்து வாங்கிக்கிறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சோடியம் இருக்குது சோடியமில் செகண்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அது அடுத்த ஆர்பிட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான் கடைசி ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த கடைசி ஆர்பிட்டில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே போயிடுது பார்த்தீங்களா கிவ் ஓகே கொடுத்துருச்சு ஸோ செகண்ட் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான் இருக்குது அவ்வளோதான் ஒரு எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே போயிட்டதுனால சோடியம் பாசிட்டிவ் ஆயானா மாறிடுது சோடியம் கேட்டையானா மாறிடுது பாசிட்டிவ் ஆயான் கேட்டையான் தான் நீங்களே ஓகே அதே குளோரின் அயான் வந்து என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்குது இது கொடுக்குது இது வாங்கிக்குது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும்போது குளோரின் நெகட்டிவ் அயான் அப்படி நமக்கு வந்துடுது ஸோ இங்கே வந்து நெகட்டிவ் அயானை நம்ம ஆனையான்னு சொல்லுவோம் குளோரின் ஆனையான் இங்கே வந்து பாருங்கள் குளோரினோட எலக்ட்ரான் சேரும் போது குளோரினில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு எலக்ட்ரான் எட்டு எலக்ட்ரான் ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் போய் அந்த கடைசி ஆர்பிட்டில் சேரும் போது ரெண்டு எட்டு எட்டுன்னு மாறிடுது இந்த ஏழோட ஒன்று சேர்ந்தது ஒரு எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா ஸோ இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது சோடியம் இங்கே இருக்குது குளோரின் இங்கே இருக்குது குளோரினில் கடைசி ஆர்பிட்டில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இங்கே இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே தாவி குதிச்சு ஓடுது அப்படி ஓடும்போது இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடுது சோடியம் குளோரைடாக நமக்கு இது மாறிடுது சோடியம் குளோரைட் சால்ட் தானுங்களே அப்போ அந்த சால்ட் வந்து அயானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது கிறிஸ்டல் ஃபார்மில் இருக்கும் சாலிடாக இருக்கும் அது வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும் லிக்விட் ஃபார்ம் இருக்கும்போது நம்ம கெரோசின்ல பெட்ரோல்லாம் கரையாது ஆனால் வாட்டரில் மட்டும் கரைஞ்சி லிக்விட ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி சொல்யூஷனா லிக்விடா இருக்கும் போது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணும் ஆனால் சால்ட் உப்பு சால்ட் மாதிரி இருக்கும்போது அது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணாது இதுக்கு ஹை பாயிலிங் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஹை பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தீஸ் ஆல் அந்த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் பார்க்குறோம் ரிலேட்டிவ் ரியாக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு இது வந்து பொட்டாசியம் சோடியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் ஜிங்க் அயன் லெட் ஹைட்ரஜன் காப்பர் மெர்குரி சில்வர் கோல்டு இருக்குது ஸோ இது மேலேருந்து கீழே வர வர இது வந்து மேலே இருக்கிறது டாப்பில் இருக்கிறது மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் கீழே வர வர ரியாக்டிவிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது கடைசியாக வரது கோல்டு வந்து லீஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டி அதனால தான் நம்ம ஆர்னமெண்ட்லாம் கோல்டில் போடுறோங்க சில்வரும் லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் அதனால தான் கொலுஸ் எல்லாம் சில்வரில் போடுறாங்க எனிவே இப்போ வந்து நமக்கு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் ஓகேங்களா மொக்கையாக தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபிசிக்ஸ் மேகசினில் இண்டியன் லாயர் ஹைகோர்ட் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார் ஃபிசிக்ஸ் மேகசினில் இண்டியன் லாயர் லாயர் அந்த வக்கீலாம் இருக்காங்களா அவங்க அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஹைகோர்ட்டில் அவர் என்ன அனுப்பியிருக்காரு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறாரு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ ஓகே ஃபிசிக்ஸ் மேகசின் இங்கே பாருங்கள் ஃபிசிக்ஸில் பி எஸ் சி பொட்டாசியம் சோடியம் கால்சியம் இந்த மூணும் ஃபிசிக்ஸில் வந்துருச்சு அடுத்து மெக்னீஷியம் அலுமினியம் ஜிங்க் இந்த மூணும் மேகசினில் வந்துருச்சு மெக்னீஷியம் அலுமினியம் அண்ட் ஜிங்க் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் அண்ட் ஜிங்க் ஃபிசிக்ஸ் மேகசின்லேயே மூணு மூணு ஆறு வந்துருச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்தியன் லாயர் இந்தியன் ஃபார் அயன் லாயர் ஃபார் லெட் அண்ட் தென் ஹைகோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெச்சிசி ஹைட்ரஜன் காப்பர் தென் மெசேஜில் இருக்கக்கூடிய எம்எஸ்ஜி மெர்குரி சில்வர் கோல்டு ஸோ ஃபிசிக்ஸ் மேகசினில் இந்தியன் லாயர் ஹைகோர்ட்லேருந்து மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஸோ தீஸ் ஆல் அந்த திங்ஸ் ஸோ ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் மொக்கையாக பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த என்டயர் வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனதர் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் தேங்க்யூ